el mundo mágico de Hogwarts capítulo 65, likes comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros están activados si decides apoyarme, link del discord del canal y fic en la descripción. La noticia del baile de graduación, como copos de nieve antes de navidad, pronto cayó en todos los rincones de la escuela. En comparación con la última nevada de 1994, esta nieve se siente cálida, incluso, agitada. Sí, la inquietud de la adolescencia. Los estudiantes de cuarto grado en adelante pueden participar en el baile, y tienen más de 14 años, es la edad más impaciente. Por supuesto, con la excepción de Cedric y Harry, dos viejos cabrones, esa es la existencia de enamoramientos secretos desde primer grado. Este tipo de precocidad es muy inferior incluso a la de William. Pero los dos saltaron arriba y abajo, y estuvieron secos durante varios años, y Q no dio ninguna oportunidad. Ahora, todavía están en una relación de competencia desnuda, y necesitan pelear en el mismo escenario, para decidir el resultado. Este baile es la mejor oportunidad. El ganador es, por supuesto, el camarón y el corazón de cerdo, y el perdedor se va, Shichen. No hay mucho que decir al respecto. En términos de ganar, Cedric es más grande. Es mejor que Harry. Ya sea altura, apariencia o incluso grados, todos son aplastados sin controversia, el tipo de aplastamiento repetido. El Kidditch más orgulloso de Harry, Cedric también está invicto. Aunque sea más grande que Garon, Cedric es un joven empresario y uno de los accionistas de Akali Mystery Shop. Rico. Aunque todos son guardados por su padre, se utilizarán para casarse con una nuera en el futuro. La mayor ventaja de Harry es ser famoso y no conoce bien a Q. Así es, la falta de familiaridad significa que hay espacio, y realmente no entienden las deficiencias de los demás. Y Cedric y Q son demasiado familiares, como hermanas pequeñas, no hay sensación de distancia. Como el mejor amigo y el mejor amigo de Q, William quería aconsejarle que no eligiera, continuar colgándolos a los dos. Esto te dará dos perros lamiendo. William parecía un viejo mejor amigo. Las relaciones son arruinadas por las novias, muchas novias asumen el papel de hacer malas ideas, sembrar discordia y persuadir a la gente para dividir y no persuadir. Nadie sabe mejor que él. Como la adolescencia es inquieta, se refleja en el lado positivo, es decir, el número de estudiantes en el campus ha aumentado repentinamente. Por un tiempo, parecía un poco abarrotado. Especialmente las chicas. En el pasado, todos necesitaban hibernar, si no era necesario, se escondían en el cálido dormitorio después de clase, o se acostaban debajo del animal mágico llamado Hada de la Colcha. Pero en un clima tan frío, en realidad salieron y comenzaron a deambular por el pasillo. Las insignias de calentamiento están a la venta nuevamente, y las pequeñas brujas, como el profesor Snape, están comenzando a vestirse muy delgadamente, comúnmente conocido como vender. Viste hinchado, pero no puede mostrar su figura agraciada. ¿Quién puede ver la grasa que se ha perdido durante medio año? El castillo está lleno de grupos de chicas, extravagantes y arrogantes. Originalmente, la proporción de hombres a mujeres en invierno era de 4 a 1, pero en un instante se convirtió en una terrible de 1 a 7. Además de usar ropa fina, a las chicas también les gusta juntarse más. En el pasado, había como máximo 3 o 2 personas caminando juntas, pero ahora, buen chico, reúne a 7 u 8 personas a la vez. Renunciaron a ir solos y comenzaron en grupos. Hay que tomarse de la mano para ir al baño, comer juntos, sentarse juntos en clase, en cualquier momento, no se puede estar solo. Parece que los chicos son grandes manitas de cerdo y atacarán a la chica soltera en cualquier momento. Este tipo de miedo es, por supuesto, falso, y no pueden esperar a que los chicos se apresuren a invitarlos. Es mejor tener estampida y violencia, el tipo de escenas en las que varios chicos agarran a la gente. Si todavía puede negarse a disculparse y enviar algunas tarjetas de buena persona en público, es realmente más cómodo que beber fooling. Entonces, ¿por qué reunirse? Esto es lo mismo que una pasarela, si no se reúnen, ¿cómo pueden mostrar su belleza? En caso de que alguien te invite, y lo rechazo de nuevo, ¿cómo pueden saber eso otras chicas cuando estoy solo? Dilo tú mismo, es demasiado bajo. Es todo té verde viejo. Entonces, desde que la profesora Amkgonagall anunció la llegada del baile de Navidad, comenzó la batalla de la pareja de baile de Hogwarts. William también estuvo involucrado en el torbellino de la guerra, y fue el primero en ser atacado. No fue la gran pezuña de cerdo en los ojos de las chicas que lo atacaron, sino las chicas. Por ejemplo, en este momento, lleva caminando 20 minutos y no ha caminado desde el aula de transformaciones hasta el auditorio. Solía moverse rápido, solo le tomaba 10 minutos como máximo. 
William parecía haberse convertido en un animal raro y estaba rodeado de todo tipo de alumnas fuertes. Hay tres escuelas. Estaban riéndose y susurrando en el pasillo, y había mucha gente mirándolo descaradamente. Todos estaban esperando, esperando que una bruja fuera la primera en invitar a William. La primera persona en invitar debe ser carne de cañón, de eso no hay duda. Pero puedes probar la actitud de William y averiguar si tiene una compañera. Después de empujar y empujar durante mucho tiempo, empujaron a una niña y, a los ojos de todos, caminó lentamente hacia William. Siendo repentinamente bloqueado, William tuvo que detenerse en el lugar. Miró de arriba abajo a la tímida niña, tenía unos 11 o 12 años y parecía más joven que Annie. Merlin, ¿parece un loricón? William hizo en secreto un signo de interrogación, que salió mal y causó que todos tuvieran esta ilusión. Cuando hizo un signo de interrogación, definitivamente no era su propio problema, sino el problema de otra persona. Caminar parecía haber consumido todo el coraje de la chica, sostuvo el libro y bajó la cabeza ligeramente, sin atreverse a mirar directamente a William. Stark, mi nombre es Mormont. Eso, eso, cerró los ojos y tartamudeó. ¿Puede ser mi pareja de baile? Esta es la petición de mi vida. Lo siento, no puedo William se negó sin pensar. Su tono era firme y no había margen de maniobra. La niña de repente levantó la cabeza, abrió mucho los ojos que miraban a Liusen y dijo ofendida. Entonces ya tienes una compañera. Todas las chicas aguzaron el oído y, mientras Stark no tuviera compañeras, tenían la oportunidad de subir a la torre. No, todavía no la he invitado William negó con la cabeza honestamente. Entonces puedes considerarme, por favor. La niña se palmeó el pecho sin nada especial con una mirada de resentimiento y dijo, solo tengo 11 años, soy joven, con una larga vida útil y nunca he estado en una relación, comenzó a mostrar sus fortalezas. Es un sentimiento completamente diferente al de esas tías mayores que están en cuarto grado o más. Puedes intentarlo. Vieja tía, este mapa fue despedido, la letalidad es realmente grande. Es un ataque como un cañón de riel. Efectivamente, muchas de las llamadas tías viejas ya están regañando a Mormont, ella es una pequeña pezuña. William estiró su mano para sostener su frente, tenía algunos dolores de cabeza, tomó la iniciativa de lanzar la habilidad tarjeta de buena persona e infligió 100 puntos de daño psíquico al enemigo. Eres una buena persona, pero todavía no puedo aceptar tu invitación. Al escuchar las palabras de William, la niña gritó sin previo aviso, si no se tapaba la boca ligeramente, lloraba desconsoladamente. William estaba extremadamente avergonzado y solo quería irse rápidamente. La niña finalmente dejó de llorar, volvió a levantar la cabeza, miró a William muy seria y sollozó. Me gustas mucho, he escuchado tus historias desde que era niña, la niña triste rápidamente agregó entre lágrimas. A mis compañeros de cuarto también les gustas mucho, pero no se atreven a venir. Puedes firmar algunos nombres para mí, solo para consolarme, ¿está bien? La niña parecía estar lista, e inmediatamente sacó la pluma y el papel. William no había firmado a los estudiantes durante mucho tiempo, pero en este momento, este tipo de solicitud, no puede ser rechazada. Tuvo que tomar la pluma y firmó rápidamente. La niña tomó siete u ocho autógrafos, y de repente le dio un abrazo a William y se escapó con flores de pera y lluvia. Parece que William es un cabrón. Pero cuando se escapó, de repente sonrió brillantemente, agitó una nota y les dijo a algunas brujitas. Voy a llegar, así que dije que puedo conseguir el autógrafo, todavía no lo creen. Dar dinero, dar dinero. ¿Quieres comprar una cola? William fue realmente engañado. Efectivamente, verdaderos fanáticos, a todos les encantan las puñaladas por la espalda. El comportamiento de Mormont pareció abrir un nuevo mundo, y otro grupo de chicas se metió dentro. William dio media vuelta y echó a correr sin demorar un segundo. Inesperadamente, cuando corrió hacia la esquina del corredor, se topó con Cedric. También hay muchas chicas detrás de él y, por supuesto, algunos chicos también se mezclan. Como vendedor en la tienda misteriosa de Akali, la cortesana dorada de Utflepuz, Cedric conocía a muchos estudiantes, por supuesto. No lo mires como un perro lamiendo frente a Kiu, pero a mucha gente le gusta este tipo de carita blanca, que solo se ve superada por William. No solo mujeres ricas, sino también esos, chicos. Los Flepuz tienen más hombres podridos, los Gryffindors son hombres heterosexuales de acero, esta frase no se dice a la ligera. Al ver a William, los ojos de Cedric se iluminaron y gritó sin dudarlo. Es William, todavía no tiene pareja de baile. Si llegas tarde, no tendrás oportunidad. Césped. Una acción. 
Este tipo que no tiene un límite inferior de amigos, en realidad está liderando el camino, si Cedric tiene una hermana, William definitivamente irá a ella y se deshará de ella como una escoria. Pero Cedric cometió un error, y las dos multitudes se fusionaron, persiguiéndolos hacia ellos. Ahora se ha convertido en rápido y furioso, el que corra lento sufrirá. Después de pasar por un pasillo, tanto la parte delantera como la trasera fueron bloqueadas por la bruja, pero afortunadamente había una escalera a su lado. William y Cedric bajaron las escaleras al mismo tiempo. Eso no funcionará, Cedric. Separémonos cuando bajemos las escaleras. Dijo William con sinceridad. Seré el cebo para atraerlos primero, te escondes detrás de las vigas en el siguiente corredor y luego corres después de que se vayan. ¡No! Cedric tenía una cara justa, y se opuso firmemente. Déjame ser el cebo para atraerlos. Escúchame, puedo huir. No, somos mejores amigos y yo seré el cebo. Los dos no podían discutir, William puso los ojos en blanco y de repente empujó a Cedric detrás de una viga él mismo, corrió hacia la otra escalera con todas sus fuerzas. Mira ahora. Digori se esconde detrás de ese pilar. Todavía no tiene pareja, el primero en llegar, primero en ser atendido. Gritó William mientras corría. Cedric golpeó el pilar. Efectivamente, me traicionaste, William es una bestia. Cedric quería hacer este tipo de cosas, pero lo tomaron primero. Por desgracia, a menudo desafinaba a William y a Utum porque no era lo suficientemente desvergonzado. Los dos finalmente se deshicieron de la multitud y corrieron al auditorio. También hay muchos estudiantes en el auditorio, pero todos están reservados. Después de todo, los profesores están mirando. Las expresiones de los profesores también son diferentes. Dumbledore les pidió a todos los maestros que fueran al baile, eso es un poco vergonzoso. No es que haya más monjes y menos carne, sino que las maestras no pueden elegir. Aunque Dumbledore es viejo y su cuerpo es débil, se le puede considerar más alto que un hombre bajo. Agrid era realmente alto, de pie junto a él, como un hobbit. No puedo elegir. Con el profesor Flitwick, volvió a ser un gigante y tuvo que agacharse para bailar. Tampoco puedo elegir. Filch era tan excéntrico y muy cercano a la señora Peace. Aunque recientemente ha habido noticias de que Klum se está poniendo al día con la señora S. Los dos pueden estar en la ventana del amor. Pero no ofendas a tus colegas. No puedo elegir. Y profesor Moody, no hable de bailar, me temo que si no se acerca, directamente se le trabará en la garganta. Además, tiene malas piernas y no es apto para bailar. En cuanto al profesor Snape, qué gusto. Baila con él, y me temo que pronto te sorprenderá tu cabello y te desmayarás en la pista de baile. No sé, pensé que estabas demasiado emocionado. Esa imagen es realmente inimaginable. La peor elección. Las maestras estaban eligiendo y eligiendo, y de repente todos descubrieron, que el mejor maestro varón en el equipo de maestros era en realidad el joven William. En cuanto a William, Cedric lo apartó a la fuerza justo cuando se sentaba en la mesa de Ravenclaw. Fleur acaba de rechazar la invitación de Ravenclaw de Davis, y estaba a punto de decirle algo a William cuando volvió la cabeza y descubrió que él se había ido. Miró su espalda, suspiró suavemente y sacudió su cabello plateado con angustia. Q miró en secreto y no pudo evitar reírse. Como el mejor amigo y el mejor amigo de William, Q Zen quería sugerirle que eligiera a Fleur como su pareja de baile y luego Hermione lo maldijera. Quería ver esta famosa escena más de una vez. Cedric agarró a William y lo arrastró hacia Uflepuf. Un grupo de pequeños tejones miraban expectantes, y era como si, Cedric y William fueran a ser compañeros de baile. Lo pensó, luego se dio la vuelta y fue a la mesa de Gryffindor. Hermione y Anne estaban sentadas juntas y William se apretujaba entre ellas. Annie movió su trasero hacia un lado, dándole a su hermano un poco de espacio con disgusto. William recogió la bola de arroz de Hermione y le dio un mordisco. La niña no habló de manera inusual y miró a William en secreto, con los ojos bajos, sin saber lo que estaba pensando. ¿Qué pasa, Cedric? Preguntó William. Dame una idea, susurró Cedric. Voy a invitar a... Q. Las orejas de Harry son tan puntiagudas que se eriza de inmediato y comienza a curiosear a sus competidores. Así es, aunque Harry y Cedric son competidores, solo conociéndonos a nosotros mismos y a nuestros enemigos podemos salir victoriosos en cada batalla. Solo ve, solo dilo directamente, dijo Annie como algo natural. No, ¿cómo puedes decirlo directamente? Cedric negó con la cabeza. La atmósfera debe ser provocada y debe ser romántica, para que las posibilidades de éxito sean altas. Y. ¿Cómo decirlo tiene que ser considerado? Después de que Kyo estuvo de acuerdo, ¿qué debo hacer? Si no estoy de acuerdo, ¿qué debo hacer? ¿Es un acosador o es difícil de conseguir? 
Cedric brotó como un experto en sentimientos. Harry, que estaba escuchando con las orejas de lado, asintió con la cabeza. Tiene demasiado sentido, no esperaba que Cedric ya hubiera estudiado tan profundamente en su búsqueda de chicas. ¿Puede la biblioteca tomar prestada su colección de amor? Si no, Harry irá y lo aplastará directamente. Los gemelos se acercaron y Josh se rió. Cedric, piensas demasiado. ¿Qué? Dije, si dudas así, no podrás alcanzar a las chicas. Fred palmeó a Cedric en el hombro. Es mejor acelerar, o otros invitarán a Q por adelantado. Lo mismo ocurre con otras buenas chicas, y deben empezar rápido. Entonces, ¿con quién vas? Preguntó Ron con curiosidad. Angelina, respondió Fred sin dudarlo, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Qué? Preguntó Ron sorprendido, ¿tú la invitaste? Buena pregunta Fred chasqueó los dedos. Giró la cabeza y gritó desde el otro lado de la mesa. Oye, Angelina. Angelina estaba charlando con Arya Spinett cuando escuchó el grito y miró hacia Fred. ¿Qué pasa? Preguntó en voz alta. ¿Te gustaría ir al baile conmigo? Angelina miró a Fred con una mirada mesurada. Por supuesto, dijo, y luego volvió a hablar con Arya nuevamente, con una leve sonrisa en su rostro. Mira. Fred le dijo a Cedric, es así de simple, pan comido. Debe darse prisa, de lo contrario, otros lo invitarán primero y no tendrá ninguna posibilidad. Harry miró a los gemelos confundido, y ambos parecían tener razón. Pero lo que dijo Cedric, también tenía sentido. Harry estaba en un lío. Harry, es hora de que nosotros también hagamos algo, invitar a alguien, dijo Ron pensativo. Fred tiene razón. No quiero terminar bailando con Ugly. Hay algunas personas que no deben haberla invitado a ser su pareja de baile, y si comenzamos tarde, tenemos que formar equipo con esas personas. Pero Harry vaciló. No es nada, pero, Ron se encogió de hombros y dijo. Solo piénsalo, al final, solo queda una chica como Eloy Semirgen. Prefiero ir solo, que encontrarla. Y sigo siendo un guerrero, tengo que encontrar una hermosa compañera, Hermione frunció el ceño y dijo. Ron, no deberías hablar mal de Loise a tus espaldas de esta manera. Su acné ha mejorado recientemente, y en realidad es bastante guapa. Su nariz está un poco torcida, dijo Ron sin rodeos, bueno, ella es simplemente fea. Oh, ya veo, Hermione no pudo evitar burlarse, básicamente, quieres invitar a la chica más bonita que te acepte. Incluso si el carácter de la persona no es bueno, es completamente rudo. Bueno, sí, eso es básicamente correcto, dijo Ron, mirando en dirección a Fleur. Solo sé bonita. Estas son tus tres vistas. Hermione parecía conocer a Ron por primera vez, mostrando una expresión de disgusto. Entonces eres realmente repugnante, refresca mi opinión sobre ti cada vez. Ella sarcásticamente dijo, podrías escribir un libro de texto y enseñarles a las niñas cómo evitar cometer los mismos errores y encontrar a alguien como tú. Ron se sonrojó. Hermione se puso de pie, no volvió a mirarlo y salió orgullosamente del auditorio. William pensó por un momento, luego se levantó y lo siguió. Pero antes de dar unos pasos, Annie los alcanzó. Annie, ¿qué le pasó a Hermione hoy? Preguntó William. Parece que tiene mal genio. ¿Quién se metió con ella? ¿Quién crees que es? Dijo Annie con regocijo. ¿Quién más puede meterse con Hermione además de ti? ¿Qué me pasa? William parecía confundido se preguntó a sí mismo. Annie negó con la cabeza no te lo diré. Entonces, ¿por qué me sigues? Dijo William enojado. Levantó la mano y agarró su trenza, la sacudió y de repente preguntó con una brillante sonrisa. Hermano, ¿tienes novia? William y Anne caminaron por el pasillo hacia el octavo piso. Después de esperar mucho tiempo, la chica que no esperó una respuesta miró al hermano mayor que la ignoró. Abrazó el brazo de William y dijo con cansancio. Hermano, ¿tienes pareja de baile? Al ver que su hermana seguía mirándolo, William finalmente respondió. No he invitado, ¿qué pasa? Annie sacudió los brazos y dijo con coquetería. Entonces, ¿puedes invitar a Gabriel? ¿Eh? William miró a Annie confundido. Ella es demasiado joven para ser invitada, dijo Annie. De hecho, Gabriel no fue invitado. Es muy linda, sí, es una réplica de la infancia de Furon. Pero ella es demasiado joven, ni siquiera en primer grado, por lo que puede llamarse pequeña Loli. Aquellos que pudieron invitar a estudiantes de grados inferiores eran todos magos mayores de 14 años. No estaban interesados en un niño pequeño como Gabriel, y preferían a una bruja adulta de 17 años. Y el mago de primer año, que no era mucho mayor que Gabriel, no podía invitarla porque no son elegibles para participar en el baile. Entonces, de nuevo, William parece un loricón. Por supuesto que no podía invitar a Gabriel. Él no es un pervertido. 
Si realmente llevó a Gabriel al baile de Navidad, no solo lo mataría Hermione, sino también Fleur. Entonces, William, se negó. Oye, eso es lo que dijiste. Tú no la invitaste, alguien lo hizo, no te arrepientas, Annie hizo un puchero. ¿De qué me arrepiento? Dijo William inexplicablemente. Si quiero invitar a Gabriel, entonces también podría invitar a Furon directamente. Oh, eso es lo que dijiste tú también. Exclamó Annie. No digas tonterías. William giró la cabeza y miró a su alrededor, evitando que la mampara tuviera oídos a su alrededor. Pero de repente me di cuenta de que cada vez llegaban más estudiantes. Entre ellos, hay más machos. William reflexionó, ¿será que él, al igual que Cedric, comenzó a comerse tanto a hombres como a mujeres? Entonces, hermano, Annie parpadeó y dijo con curiosidad, ¿a quién invitarás a ser tu novia? ¿Es Hermione o Fleur? ¿O la que se llama Daphne? ¿A quién quieres que invite? Gabriel. William miró a Annie con los ojos en blanco, frotó la cabeza de la niña y preguntó con una sonrisa. En otras palabras, ¿quién crees que será tu cuñada en el futuro? Annie se quedó atónita por un momento y rápidamente dijo con decisión. Hermione. ¿No te gustó mucho ella siempre? Preguntó William con curiosidad. No me gustó la primera vez que nos conocimos. Olvidado. Ese verano, manché el libro de Hermione y no me disculpé. ¿Podemos no hablar de nuestra infancia? Annie puso los ojos en blanco. Entonces dime por qué crees que es Hermione. No te lo diré. Annie sonrió misteriosamente. Probablemente fue la primera en descubrir la mente de Hermione, incluso antes que su hermano. Antes de la escuela, cuando Hermione llegaba a la casa, Anne dormía en la misma cama con ella. Después de ser apartada del edredón en medio de la noche, Annie se despertó y nunca volvió a dormirse. Porque escuchó los sueños de Xiao Bansu. Es todo el nombre de mi hermano. Luego fueron otras vacaciones de verano, y mi hermano y Hermione de repente se quedaron en París. Cuando se volvieron a encontrar, Annie, que estaba pensativa, descubrió que probablemente no podría deshacerse de Hermione en su vida. Por lo tanto, sin importar desde qué punto de vista, Annie sintió que su hermano estaría enredado con Hermione por el resto de su vida. Entonces, ¿invitaste a Hermione? Preguntó Anne de repente. ¿Paseo? Todavía no William negó con la cabeza. Entonces vete ahora. Ella instó. ¿Qué estás esperando? William miró en silencio a su hermana menor, que había inclinado la cabeza, doblado los dedos y golpeado suavemente su frente. Me pediste que invitara a Gabriel hace un momento. No pensé que estarías de acuerdo, respondió Annie correctamente. Solo estoy aquí para recordártelo. William no entendió a qué se refería Annie y volvió a preguntar. ¿Y tú? ¿Alguien te invitó? ¿Estás bromeando? Annie resopló. La persona que me invitó puede ir a Uxméate desde aquí. William advirtió. Necesito verificar, ni siquiera me atrevo a invitarte. Mientras hablaba, un niño de cuarto grado se acercó. William pensó que lo estaba buscando, pero quién sabía que el hombre no lo miró, sino que miró directamente a Annie y dijo emocionado. Señorita Stark, ¿puedo invitarla a ser mi pareja de baile? Annie miró a su hermano de reojo, mostró una sonrisa astuta e inmediatamente retractó su sonrisa y dijo. Lo siento, no puedo prometerte. ¿Por qué? El chico estaba muy decepcionado. ¿No soy lo suficientemente bueno? Acabo de escuchar que te gustan los chicos con buen francés. Tengo un auténtico acento parisino, y también domino el italiano y el ruso, si te vas de viaje en el futuro, puedo ser traductor. No, solo, bueno, no me gustan los chicos de cuarto grado que aún no tienen sus timos. William miró a Annie con asombro. Este motivo de rechazo, es absolutamente absoluto. De repente se sintió un poco lamentable, y el grupo de chicos en la fila frente a él se había ido. No es que no seas lo suficientemente bueno, sino que Annie es demasiado exigente. Casa de las necesidades. Hay decoraciones especiales en la casa y se colocan varios crisoles en las esquinas, que son todas pociones que generalmente se elaboran a tiempo. También hay filas de estanterías con varios libros almacenados, como una pequeña biblioteca. Hay una casa de capacidad de respuesta y, naturalmente, hay capacidad de respuesta. Esta habitación se instaló para que solo William y Hermione puedan entrar, ha existido durante años. William empujó la puerta y entró en silencio, sin hacer ruido. Levantó la vista y vio a Hermione sentada en el sofá de plumas de ganso en el medio de la habitación, escribiendo en la mesa con su pluma y pluma hacia abajo. Caminando, se sentó al lado de la chica. Hermione fingió no verlo y todavía estaba escribiendo rápidamente allí, murmurando algo. Miró por el rabillo del ojo y descubrió que ella estaba usando el pergamino que solía usar para practicar maldiciones. William dijo rápidamente. 
incluso si odias a Ron, no necesitas maldecirlo, ¿verdad? Hermione miró, ¿quién lo maldijo? William sonrió y dijo, está bien, no te enojes. Sé que hay algo mal con lo que dijo. ¿Qué tal si acudo a alguien para que lo enegrezca para que no pueda encontrar una pareja femenina? Hermione dejó la pluma suavemente y resopló con frialdad. ¿A los chicos solo les gustan las chicas bonitas? ¿Las feas son repugnantes? ¿Tú también lo crees? No lo hice William miró a los ojos de Hermione con calma. No dispares el cañón del mapa, soy inocente. ¿Inocente? Hermione golpeó suavemente el escritorio, arrugó su delicada nariz y resopló con frialdad. Muchas de las chicas que te rodearon y te invitaron al baile son bastante hermosas, ¿no? TSK TSK, cuando pasé, solo lo miré casualmente. Hay varias chicas, y creo que son hermosas. Ella dijo con amargura. Te llamé varias veces, pero no lo oíste, solo hablando con esas chicas. ¿No es exigente? Guillermo suspiró levemente. Entendió que las palabras de Ron no eran nada en absoluto. Las brujas que rodeaban a William al mediodía eran el foco de la ira de Hermione, especialmente cuando ella pasaba y quería decirle a William que se fuera, pero él era tan atrevido, no me escuchó. Hermione estaba tan enojada que le dolía el estómago, y Ron simplemente golpeó el cañón, por lo que quedó atónito. Al pensar en esto, William sonrió suavemente y dijo, «Oye, tú dices eso, si pienso en algunas brujas hermosas, ¿cómo se llaman?» Hermione resopló, fingiendo que no le importaba. Con solo mirar el pergamino sobre la mesa, estaba furioso y me volví lamentable, como una niña que fue abandonada por el hombre sin corazón. William estiró el cuello de repente y miró el pergamino. Hermione rápidamente estiró sus manos para cubrir el pergamino, sonrojándose y dijo, «No mires, no mires». Guillermo sonrió y dijo, «¿Solo William es un bastardo? No me maldijo, o dijo que soy un pervertido o algo así». Hermione se inclinó sobre la mesa, levantó la cabeza y dijo enojada, «Eres un pervertido». Al ver que William quería extender la mano y sacar el pergamino, de repente le mordió la muñeca, pero no se atrevió a morderlo, por miedo a lastimarlo. William extendió su mano izquierda para rascar las cosquillas de Hermione, y ella rápidamente se derrumbó y le arrebataron el pergamino. La niña resopló un par de veces, se quitó los zapatos y se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, sin mirar al niño. William volvió a poner el pergamino sobre la mesa, abrazó la grácil figura de Hermione por detrás y olió vigorosamente el cuerpo de Hermione, tembló ligeramente y su respiración se aceleró. Se acercó a su oído y dijo suavemente, Hermione, quiero invitarte a que seas mi novia, ¿quieres? La niña se apoyó en el pecho de William, cerró los ojos y se mordió los delgados labios, que estaban brillantes y goteantes, como si los dientes fueran a sangrar con un poco de fuerza. Después de un rato, Hermione se dio la vuelta, se acostó en sus brazos, emitió un largo tarareo y dijo con voz temblorosa, William, lo haré. La Navidad está cada vez más cerca y la escuela está cada día más ocupada. Se puede ver a los estudiantes en todas partes, constantemente invitando y siendo invitados. Si estás de acuerdo, todos estarán felices, pero ser rechazado en público, especialmente cuando las chicas están en grupo, es simplemente una ejecución pública. Pero esta última situación no es demasiado común, a menos que el chico realmente esté tirando de las caderas. Más chicas no se niegan ni están de acuerdo. Solo cuelga así. Solo colgándote, puedes elegir la mejor entre las muchas llantas de repuesto. Y los chicos no son tontos, todo el mundo quiere ser el rey del mar, así que tenemos que echar la red y centrarnos en la pesca. Por lo tanto, cuando acababa de invitar a una chica, cuando la otra parte dijo que quería considerarlo, el chico dijo cariñosamente que esperaría hasta Navidad, luego giró la cara e inmediatamente fue a buscar a otra bruja. Además de los diferentes nombres, incluso las líneas de la confesión no cambiaron. Algunas personas se juntan con chicos al mismo tiempo, otras hablan de brujas en una operación multilínea, durante un tiempo, incluso la industria de encontrar parejas de baile comenzó a volverse introvertida. Rollo loco. Un estudiante codiciado como William fue la minoría que se decidió por una pareja de baile desde el principio. Cuando se trata de involución, algunas industrias de citas surgirán según lo requieran los tiempos. Como socia y fuerza principal de la tienda misteriosa de Akali, la carrera de Lee ha sufrido un duro golpe recientemente. Con el fin de mantener las calificaciones de los estudiantes, la profesora Mkgonagall ha llevado a cabo dos oleadas de medidas enérgicas contra el negocio de las respuestas de referencia en el mercado. El trabajo secreto de Lee no era bueno, por lo que tuvo que dejar de trabajar temporalmente. Pero había que ganar dinero, así que encontró a William. 
Como jefe de la marina en su propio taller, Huillian definitivamente ayudaría. Después de pensarlo, invirtió en Lee y le dio una nueva forma de ganar dinero. Estableció la red Lee de Hogwarts. El negocio de respuestas de referencia trajo mucha información de clientes a Lee. Necesita coordinar esta información para completar el trabajo de inteligencia de los estudiantes. ¿Quién tiene pareja y quién no? ¿Qué aspecto tiene el estudiante? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuánto dinero de bolsillo hay? Cualquier información puede ser proporcionada. Y alguna información, como los pasatiempos de la otra parte, como conseguir novias, para obtener información más detallada, debe ser un miembro senior. ¿Sin dinero? ¿No tienes dinero y quieres invitar a una pareja de baile? Que se vaya el polvo. La intención original de Lily.com, por supuesto, no es ganar dinero, sino ayudar a todos a encontrar mejores parejas de baile. Piénsalo, invitaste a una chica y ella ya tenía pareja de baile, si hubieras sabido esto, ¿no te habrías evitado la vergüenza de ser rechazado? Por supuesto, si Lily.com amplía su escala, buscará sitios de citas y sitios de citas. Entonces, en este tipo de entorno involutivo, Lily.com es inexplicablemente popular. Muchos estudiantes se han apresurado a la gran membresía. Por ejemplo, Malfoy, corrió al miembro diamante de una vez, tratando de encontrar el amor verdadero. Malfoy estaba furioso cuando vio a su compañera, Pansy Parkinson, escrita en la parte de atrás de su nombre cuya pareja femenina es Pansy, aún no ha aceptado. No es de extrañar que ninguna chica lo haya invitado recientemente resulta que Lily.com está difundiendo rumores. Bueno, su padre escribió que había que invitar a Pansy. No hay forma de obligar a su propio hijo de esta manera. Durante el verano, Lucius perdió mucho dinero y William lo chantajeó por tantos galeones. Ahora quiero que mi hijo se case con una nuera rica. Si Draco pudiera casarse con Pansy, si su padre muriera repentinamente y Lucius fuera a encargarse del funeral, podría hacer una fortuna de 3 o 2 millones. TSK TSK, resulta que Pansy es la verdadera Pansy Daiyu Parkinson. Malfoy no se atrevió a desobedecer las órdenes de su padre sin importar lo poco dispuesto que estuviera. Sin embargo, cuando vio la columna de Harry detrás, todavía había escrito ninguno, e inmediatamente se equilibró mentalmente. Malfoy se preguntó de nuevo, ¿debería escribir una carta y pretender ser una chica para invitar a Potter? De hecho, Harry estaba esperando con ansias una carta. Pero no la carta de Malfoy, sino, la carta de Cho. Harry había estado fantaseando últimamente con que Cho le había escrito una invitación para el baile. La prueba es que ayer se encontró con Kiu en el pasillo después de clase y ella le sonrió. ¿No es obvia esta ola de pistas? Es por eso que William no sabía lo que Harry estaba pensando, de lo contrario, definitivamente invertiría en él. Deje que Harry sea escritor y escriba un diario de un perro lamido, definitivamente colgará a Lockhart y se convertirá en un libro de gran venta en el mundo mágico. Pero, de nuevo, Harry estaba típicamente lisiado por Cedric. Cedric dijo que la invitación debía tener cuidado, prestar atención a la atmósfera, prestar atención a la hora, Harry realmente lo escribió estúpidamente. El ambiente navideño era de lo mejor, y Harry decidió detener el tiempo e ir a invitar a Kiu el día anterior. ¡Qué estupidez pensar así! Miras a Cedric, uno cara a cara y otro a sus espaldas. Dijo que esperaría, pero sabiendo que William había invitado con éxito a Hermione, fue a invitar a Kiu esa noche. Kiu no dudó y rápidamente estuvo de acuerdo. Cedric estaba tan orgulloso de que cada vez que conocía a Harry, hablaba mucho sobre el tiempo. Pobre Harry, continuaba en la oscuridad, tratando de elaborar sus sentimientos. Harry estaba arrastrando el tiempo, y Ron estaba tratando de invitar a las chicas, y fue ignorado. Aunque era un guerrero, sí, pero esa magia negra tuvo un gran impacto. El rechazo de Hogwarts a la magia negra es más grave de lo esperado. Muchas chicas piensan que está estudiando magia negra. Ron estaba pensando en invitar a la bruja bonita de nuevo, o... Oh. Estaba pensando en invitar a Fleur. Tan impacientes como Ron eran los profesores. El profesor Flitwick había invitado a la profesora McGonagall, pero fue rechazado. Volvió a invitar a la profesora Sprout, pero también fue rechazada. Invitó a dos de los otros directores, podría ser que le pidió a Snape que lo intentara. Pai, olvídalo, vamos a la fiesta de Navidad en el mercado de citas a ciegas. Es el principito en una cita a ciegas. Como una anciana de la casa, la profesora Trela une y tiene que luchar para bajar las escaleras todos los días y tiene fobia social. ¿Cómo puede invitar a otros? Pero eso no significa que no quiera ir al baile. Como resultado, el aula de adivinación, que siempre estuvo cerrada, también se abrió directamente. Ella solo esperó a que otros maestros vinieran a invitarla, pero después de esperar varios días, no hubo ningún movimiento. 
Parece que todos han olvidado que existe una persona como ella. El temperamento de Trelawney se agrió y todas las clases profetizaron. Habrá un gran horror en la noche del baile de Navidad, por favor no vayas. Lo mismo hizo el profesor Vince. Enseñó a sus alumnos sobre el desastre que ocurrió en Hogwarts cada año en Navidad. Ha pasado de Ravenclaw golpeando a Slytherin y Gryffindors, al hombre muerto de Navidad medieval. Pero nadie tenía miedo, su historia de fantasmas era más aburrida que el informe del fondo del caldero de Perky. Los estudiantes estaban muy curiosos acerca de las parejas de baile del profesor Dumbledore y el profesor Snape. Especialmente Snape. El propio profesor no pareció darse cuenta de lo que sucedió en el baile, y todavía estaba de un humor extraño todos los días, como si todos le debieran un galeón. También miró con tristeza a la clase y les dijo, en la última clase del semestre, hay una ronda de exámenes de prueba de Owls. Los resultados se anunciarán el día de Navidad y se enviarán a los padres de cada estudiante por correo. En otras palabras, estás en la feliz fiesta de baile y tu familia ya ha recibido un regalo de Navidad cuidadosamente preparado por Snape. Entonces todos sabían que el profesor Snape no tenía pareja, porque tiene que trasnochar, cambiar los papeles. En los últimos días antes de Navidad, los problemas de William van en aumento. Para evitar el flujo interminable de invitaciones, él y Hermione se escondieron en la sala de los menesteres cuando estaban libres. Pero William tenía que ir a clase después de todo. Olvídese de las clases de otros maestros, y todos no se atrevieron a entrar y causar problemas. Punto. La clase de runas antiguas de cuarto grado de William era diferente. La gente viene a tomar clases, aún puedes detenerlos. No te quedarás embarazada después de un tiempo. La gran afluencia de estudiantes ha provocado una aparente escasez de espacios en las aulas. Muchas personas traen sus propios bancos. El profesor Dumbledore vio esto y pensó que el entusiasmo académico de los estudiantes era alto, lo cual era una buena enseñanza. Así que agitó la mano y le dio a William un salón de clases más grande. Este viejo malo es muy malo. Hermione estaba furiosa y por primera vez pensó que el director era un incompetente. Pero William la ha invitado, así que de qué preocuparse. Hermione está muy aliviada. Aunque dijo eso, siempre fue tacaña y no fue a las últimas clases. De esa manera, está fuera de la vista y fuera de la mente. Hizo bien en no venir, los estudiantes eran muy ruidosos y no podían enseñar nada. Cuando William se volvía a escribir en la pizarra, susurraban y soltaban risitas. Cuando se dio la vuelta, todos se callaron de inmediato. William simplemente dejó de dar conferencias y enseñó a todos a hacer insignias para defenderse de las maldiciones. Hay muchas ventajas en hacer esto, y se desvía la atención de todos los estudiantes, incluidas las chicas que quieren venir y frotar a William. El primero exitoso recompensará con un descuento permanente del 50% en Akali Mystery Shop. Cuando William dijo esto, los estudiantes trabajaron tan duro que olvidaron para qué estaban aquí. Cuando sonó el timbre para salir de clase, nadie se movió y todavía estaban haciendo todo lo posible para hacer insignias. A partir de esto, se puede ver que William todavía no tiene un pergamino permanente de 50 pliegues que sea atractivo. Pero no todos pudieron entenderlo, porque William se fue en silencio. Nadie se enteró, y nadie lo molestó. Caminando por el pasillo solitario, accidentalmente chocó con Luna. La niña llevaba sobre los hombros una cómica red amarilla marchita y saltaba sola a lo largo de la rejilla pintada. Al ver a William, los ojos grises de Luna se abrieron y corrieron hacia él. ¿Te ha enredado una mosca topo? Preguntó Luna con curiosidad. La red del diablo se movió sobre los hombros de la niña, y las vides marchitas cubrieron suavemente su cabeza. Sí, hay muchas moscas acosadoras que me acosan. William sonrió y estiró su mano, girando las ramas de la telaraña del diablo para revelar el rostro de Luna. Incluso ignorando esos atuendos extraños, no se veía como una chica normal en absoluto. Pero a William le gustaba mucho esta chica y la consideraba como una hermana como Annie. Es molesto, las moscas acosadoras, son invisibles, flotarán en tus oídos y desordenarán tu mente. Luna levantó las manos y golpeó el aire, como si estuviera ahuyentando grandes polillas invisibles. Sí, sí, ¿tiene pesticidas en su casa? No, me gustan, pero no me molestan, y nunca se me acercan. Oye, ¿por qué estás solo? William giró la cabeza y preguntó con curiosidad. No vi a Annie. Los tres pequeños siempre han sido inseparables, no, después de que vino Gabriel, se convirtieron en los cuatro pequeños. Annie y Gabriel se están escondiendo y haciendo algo, los ojos de Luna brillaron, pero no puedo decírtelo. ¿Por qué? Te prometo que no te lo dirá. Siempre es un primero en llegar, primero en ser atendido. Sí, tiene sentido. 
William sostuvo su barbilla y sonrió. Entonces Luna, ¿puedes prometerme una cosa? ¿Qué pasa? La próxima vez que Annie te cuente un secreto, tienes que decírmelo a mí. Verás, estoy aquí primero, y ahora es una prioridad más alta. Parece que sí, la chica pensó por un momento, luego inclinó la cabeza y dijo. ¡No! Tengo una mejor relación con ella William suspiró, pensando en qué sorpresa le iba a dar Annie. La última sorpresa fue, ella robó el huevo Thunderbird. William, ¿puedo invitarte a ser mi pareja de baile? Preguntó Luna de repente. Estás en tercer grado, ¿verdad? William levantó las cejas. Es imposible invitar. Además, ya tengo pareja de baile. Lo sé, es Hermione. Dijo Luna con calma, solo estoy teniendo buena suerte. William miró a Luna confundido. Los ojos de la niña se abrieron. ¿No escuchaste ese rumor? Ha estado circulando entre las niñas recientemente. ¿Qué rumores? William tuvo un mal presentimiento. Solo ve invita a William estar como pareja de baile, y tendrás buena suerte el próximo año. ¿Esto lo trata como un coi? Buena suerte siempre y cuando retuites. ¿Quién diablos está esparciendo rumores? No le digas a William, tienes que romperle la pierna a esa persona. Entonces iré primero y le diré a Annie que tenga cuidado, no me dejes atraparlo. William caminó hacia el otro lado del corredor. Luna miró su espalda y de repente sacó un collar de campanas de viento de su bolsillo, dudó un momento, luego se inclinó suavemente y lo colgó de su cintura. La niña cargó la red del diablo, haciendo un sonido ding ding dong don desde su cintura, y caminó por el pasillo, rebotando en otra dirección. Ocasionalmente, cuando los estudiantes conocen a Luna, se sienten un poco arrepentidos, se ven bien, pero sus cerebros parecen tener algunos problemas. Cuando William caminó hacia la puerta, se encontró con un grupo de alumnas de Beauts Buttons, que también eran tutoras en la clase de velocidad de Akali. En el momento en que lo vieron, los ojos de esas chicas francesas llenas de intrigas se iluminaron. Hay emociones sutiles, ojos audaces y timidez tímida. Inmediatamente se reunieron e invitaron a William uno por uno. Como dijo Luna, las chicas realmente lo tomaron como un coi. Solo invita y buena suerte el próximo año. Por supuesto, esto también puede ser una excusa popular para evitar la vergüenza después de ser rechazado. Es como el Día de los Inocentes, ¿cuántas personas confesaron en nombre del Día de los Inocentes? De todos modos, me rechazaron, así que solo estaba bromeando. Pero el entusiasmo de la chica francesa y la piel dura de William no pueden soportar este tipo de batalla aterradora afortunadamente, Furon lo rescató, ella se acercó e involuntariamente lo sacó del sacado del multitud. Gracias por ayudarme mucho, suspiró William. Furon parecía tener algo que decir, pero no habló, solo permaneció en silencio. Agitó su cabello plateado y fue interrumpida justo después de decir William. Ron se acercó de repente, sonrojándose y tartamudeando. Señorita de la Cour, ¿puede ser mi pareja de baile? Fleur miró a Ron con disgusto con una mirada inexplicable, luego volvió a alejarse de él. Era como, Ron era solo un pedazo de basura fuera de lugar. Ron se dirigió hacia la sala común de Gryffindor. Las risas a su alrededor caían en sus oídos y se convertían en ásperas burlas, todos susurraban, y debían estar burlándose de él, el sapo quiere comer carne de cisne. Ron caminaba pesadamente y parecía que ninguna de sus piernas le pertenecía. Dragón de fuego. Cuando llegó a la puerta del salón, miró secamente a la señora gorda. Error, error. Tenemos una nueva contraseña la dama gorda sostenía un espejo y se maquillaba, sin siquiera mirar a Ron. Date prisa y abre la puerta. Dijo Ron irritado. Después de cambiar la contraseña, debe responder la contraseña correctamente, de lo contrario no abriré la puerta, la señora gorda lo ignoró. He estado aquí durante cuatro años, ¿cómo puedo seguir siendo tan estúpido como el primer grado? Ron bajó la cabeza por un momento y de repente gritó sin previo aviso. ¿Cuándo cambió? No lo sé. Date prisa y ábreme la puerta. ¿Por qué gritas tan fuerte? La mujer gorda dejó el espejo y miró a Ron. ¿Podría ser mejor la actitud? Y la profesora Amkdonagall la cambió. No estás feliz de ir con ella. Sapo. Dijo una voz. Ron pensó que se estaba regañando a sí mismo, así que giró la cabeza y lo miró. Entonces, fue Hinley. Esta es la nueva contraseña dijo Hinley rápidamente, mirando al enojado Ron. Así es, querida, es un sapo. La dama gorda acarició su nueva diadema de filigrana y la apartó. Incluso la profesora Amkdonagall ya lo sabía, ¿cambiaste la contraseña de inmediato? 
Ron pensó con tristeza, y se deslizó en el salón sin decirle una palabra. Encontró un sofá vacío y se acostó, cerrando los ojos con fuerza. La escena de ahora seguía persistiendo en su mente. Jin ni quería volver al dormitorio, pero después de pensarlo, se acercó. ¿Estás bien, Ron? Bajó la voz para que pareciera que no estaba aquí por la broma. Ron la ignoró y se quedó allí como un cadáver. No es tan malo, es normal fallar en la invitación la consoló Hindi. Ron abrió los ojos de repente, miró a Hindi y espetó. ¿Cómo supiste que te invité? ¿Quién te lo dijo? Yo, yo estaré a un lado los ojos de Hindi parpadearon y resistió la risa. Está bien, todos los chicos que invitaron a De La Cour han fallado, no peor que tú. Ron miró la comisura de la boca reprimida de Hindi y se recostó con el corazón muerto, ignorándola. La puerta se abrió de nuevo y Harry entró con el rostro pálido. En la sala común, Harry miró a su alrededor y vio a Ron tendido pálido en un rincón lejano. Hindi se sentó a su lado y le habló en voz baja, como para consolarlo. ¿Qué pasa, Ron? Harry, ansioso por hablar con alguien, caminó hacia ellos de inmediato. Ron finalmente miró a Harry, las lágrimas corrían por su rostro. Lo agarró de la manga y dijo con tristeza. Harry, finalmente estás aquí, yo solo, no sé cómo pensar, ¿qué pasa? Harry se sentó al lado de Ron. Él, um, acaba de invitar a Fleur de la Cour al baile con él. Jimmy hizo todo lo posible por parecer triste, palmeando el brazo de Ron con simpatía. ¿Qué te pasa? Preguntó Harry. No sé cómo haría tal cosa. Dijo Ron, jadeando de nuevo, cuando mi cerebro estaba caliente, fui a invitarlo a pesar de todo. ¿Qué estupidez estoy haciendo? Está lleno de gente, está repleto, estoy tan mareado, todos están mirando. Ron cubrió su rostro. La vi mientras caminaba por el pasillo, estaba parada allí hablando con William, y de repente no pude evitarlo, y subí y le pregunté. Todavía estaba hablando, pero apenas podía oírlo con claridad. Simplemente me miró como si fuera un pepino de mar o algo así. No se molestó en responder. Y luego, no sé, volví en sí y salí corriendo. Ron miró las expresiones de los dos y de repente gritó. Está bien, solo ríete si quieres. ¿Sí? Es mi sapo el que quiere comer carne de cisne, ¿de acuerdo? ¿Estás satisfecho ahora? No, Ron, no me reiré de ti. Harry bajó la cabeza yo también fallé. Solo fui a invitar a Kiu, y ella ya se lo prometió a Cedric. Cedric la bestia. Jimmy de repente dejó de sonreír. Esto es ridículo, dijo Ron, somos solo nosotros dos sin pareja. Soy un guerrero, pero no puedo encontrar pareja de baile. ¿Puedes creerlo? En ese momento, Hermione salió del dormitorio con el antiguo libro de texto de runas en la mano. Se saltó estas clases y ahora necesita ir a William para recibir clases particulares. Por supuesto, no es el contenido del cuarto grado, ella lo ha seguido hasta el sexto grado. William ya debería estar fuera de clase. Hermione rápidamente vio a las tres personas en la esquina y preguntó con desconfianza. ¿Por qué están todos aquí? Por cierto, Jin vio a Annie. ¿Qué ha estado haciendo últimamente? Hermione también notó la anomalía de Annie, ha estado colgando frente a ella con menos frecuencia recientemente. Annie ella, Hermione, le prometí que no lo haría Jin y negó con la cabeza disculpándose. En cuanto a los dos. Jin y miró a Harry con desesperación en sus ojos. Los dos están intercambiando cosas tristes aquí. Invitando a la niña al baile, y todos son rechazados. Harry se quedó en silencio de inmediato. Gracias, Hindi, dijo Ron malhumorado. Eres muy considerado, ¿quieres escribir una nota y ponerla en el tablón de anuncios? De nada. Hindi seguía mirando a Harry. Se han llevado a las chicas bonitas, ¿no es así, Ron? Hermione se rió, ¿no estás buscando chicas bonitas? Es una pena que Eloy se esté empezando a verse bonita, pero también tiene pareja de baile. Por supuesto, no importa, creo que siempre encontrarás a alguien que esté dispuesto a aceptarte en algún lugar. Hermione sugirió, o, oh, ir a preguntarle a Pansy. O, oh, ella invitó a Malfoy. Te estás perdiendo otra chica buena. Ron miró a Hermione, como si de repente la mirara con nuevos ojos. Hermione, tienes razón, no debería juzgar a las personas por su apariencia, tú también eres bastante buena. Oh, ¿y qué? Dijo Hermione bruscamente. Entonces, puedes elegir a uno de nosotros. Hermione miró a Ron inexplicablemente y se burló. ¿De qué estás hablando? ¿Con el cerebro roto? Vamos, dijo Ron con impaciencia. Necesitamos una pareja de baile, y si todos los demás tienen una, nosotros no tenemos, y es una pena. Bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver tu cara conmigo? Dijo Hermione con orgullo, y yo ya tengo pareja de baile. No, no lo hiciste. Dijo Ron inmediatamente. Lo sé, debes querer ir con William. 
Las chicas estaban haciendo fila para invitarlo, y yo estaba justo en el pasillo cuando vi a Delacour invitándolo. William definitivamente elegiría a Fleur, cualquiera lo haría. Ella es muy hermosa. ¿En serio? Los ojos de Hermione brillaron aterradoramente. Ron, por supuesto que sé que a Fleur le gusta William. Ella lo conoció hace muchos años. Pero eso no es nada. No tienes idea de lo que hemos pasado William y yo, en Gringotts, en París, en Italia, las aventuras de morir por accidente. La voz de Hermione se hizo más fuerte y todos notaron la pelea aquí. No ocultó sus sentimientos y dijo acaloradamente. Soy insustituible para William. Él hace lo mismo conmigo. No creo que William aceptara la invitación de Fleur, a pesar de que eran buenos amigos. Porque, Hermione levantó la barbilla y dijo con calma. William es mi novio. Siempre. Después de hablar, salió corriendo enojada del salón estaba mintiendo. Dijo Ron sin expresión, mirando su espalda. Ella no lo hizo, susurró Hindley. En París ese año, William y Hermione confirmaron su relación. Es que no quieren decirlo. William también invitó a Hermione temprano. Ron, qué tontería estabas diciendo, qué cerdo. Está bien, Ron parecía completamente desconcertado. Esto se está volviendo cada vez más absurdo. Hindley, puedes ir con Harry y yo puedo ir e invitar a Annie, no es ella tu mejor amiga. No puedo, Hindley se sonrojó. Lo prometí, lo prometí a Neville. Neville fue a invitar a Annie, y cuando ella se negó, me invitó a mí. Creo que, de todos modos, de todos modos, si no se lo prometo, no puedo ir, todavía no estoy en cuarto grado. En cuanto a Annie, olvídalo, no le gustas dijo Hindley sin rodeos. Ron miró a su hermana. Creo que tendré que encontrarla Hindley se puso de pie y se dirigió hacia el agujero detrás del retrato con la cabeza gacha. Ron miró a Harry con los ojos muy abiertos. ¿Qué les pasa? No dije nada. Es una locura que Hermione sea la novia de William. Harry se quedó en silencio. Sintió que todos podían encontrar la inusual relación entre William y Hermione. Era imposible que alguien dijera lo que acababa de decir Ron. De repente, Harry se dio cuenta de que, comparado con Ron, no parecía tan desdichado. Simplemente invitó a Kiwi y fue rechazado, eso es todo. ¿Ese, era tu estudiante de Hogwarts? De pie en la entrada del salón, mirando el cielo azul, Furon finalmente reaccionó. Sí, de lo contrario, ¿de qué escuela crees que es Ron? Preguntó William sorprendido. Recuerdo, usó magia negra en la primera ronda, ¿verdad? Oh, pensé que era el alumno de Durmstrand, dijo Fleur. William sonrió y dijo, la gente vino a invitarte, pero no sabes de qué escuela es esto lastima el autoestima de uno, ¿no? Y. Parece que te desmayaste todo a la vez. ¿Por qué se clasifica como Durmstrand después de usar magia negra? No es una estación de reciclaje de pollo picante. Incluso si es mejor que Eimen Wang, las dos escuelas son una familia, dividida en partes iguales. Por lo tanto, Durmstrang es simplemente una víctima de la crítica del viento, mintiendo inocentemente en el arma. ¿Estoy en la oscuridad? Entonces te veo sonriendo felizmente Furon miró a William con una sonrisa. ¿Está novio? William se tocó la cara y parpadeó. Entonces solo tengo una frase para decirte, por favor, aumenta tus esfuerzos. Furon puso los ojos en blanco ligeramente. Giró la cabeza para mirar a las chicas casi locas que se agolpaban en la puerta de la ventana, muchas de las cuales incluso habían roto el vidrio y todavía se agolpaban allí. Solo quería venir e invitar a William. En el pasado, todos los chicos la miraban, la primera vez que conocía más chicas que chicos. Furon volvió en sí, sacudió su cabello plateado y lo miró con esos ojos largos de aura otoñal. Finalmente preguntó esa oración y dijo, William, ¿puede ser mi pareja de baile? William se quedó atónito durante unos segundos antes de declinar cortésmente. Mientras puedas vencerme, entonces está bien. Furon levantó las comisuras de su boca y sonrió suavemente, es una pena. William repitió, sí, sí, mi fuerza no es mala, los magos comunes no son mis oponentes. Furon fingió ira, levantó la mano, estiró el pulgar y le tocó ligeramente la frente. William dijo solemnemente, no te golpees la cara, tienes que confiar en esto para comer. Furon resopló con frialdad y se dio la vuelta a la ligera. Después de una larga pausa, finalmente rompió el silencio y dijo, William, ¿recuerdas la primera vez que nos vimos? Recuerda. La boca de William se curvó y dijo, en ese momento, estaba casi encantado por tu encanto. Afortunadamente, con el recordatorio del director, bebí una poción antes de tiempo. Desafortunadamente, ya no es válido para ti ahora. 
Furon sonrió dulcemente, no solo los chicos, sino también las chicas estaban atónitas. Lástima que William no volvió la cabeza. Ella preguntó, ¿has invitado a Hermione? William asintió y dijo, sí. ¿Te gusta mucho, no? William no asintió con la cabeza esta vez, como si estuviera un poco aturdido, y después de mucho tiempo dijo suavemente, por supuesto que me gusta. La primera vez que la vi, Annie la intimidaba y lloraba allí. No importa cómo lo engatuses, no puedes engatusarlo bien. Su carácter no es muy bueno y casi no tiene amigos. Cuando llegué a Hogwarts, solo podía quedarme con la única persona que conocía, como un pulpo. Tampoco puedo ahuyentarla quien me hizo su único amigo. Pensé, el profesor Snape debe ser capaz de ayudarla a cambiar su personalidad, pero no esperaba que fuera tan desagradable todo el tiempo. A veces pienso, Hermione es tan terca, ¿podría ser traída desde el vientre de su madre? Al escuchar la divagación de William, Furon no se sintió aburrido, pero lo encontró interesante. Hemos estado viniendo así, si Hermione no está cerca de mí un día, me sentiré incómodo. Furon suspiró suavemente, un poco triste. Quizás conoció a William antes y todo habría sido diferente. Hermione, que salió del salón de Gryffindor, rápidamente encontró a William en la entrada del auditorio. En ese momento, Furon acababa de alejarse cuando ella se acercó sigilosamente. Primero miró la cara de William para ver si había alguna marca de lápiz labial y luego olió su bata como un cachorro. Tienes su olor en ti. No sé qué marca de nariz de perro es Hermione, pero puedo olerla. Después de conversar con Furon durante tanto tiempo, voy a obtener un poco de su olor, se defendió William. Hermione se cruzó de brazos, lo miró inescrutable y dejó de hablar. William sonrió y dijo, si quieres preguntar, solo pregunta. Hermione hizo un puchero y preguntó con cautela, ¿Furon te invitó hace un momento? Sí, pero me negué, dijo William con calma. Al ver que no tiene otra opción, también le recomendé una pareja de baile. ¿Quién? Dijo Hermione sorprendida. Este es un secreto entre ella y yo, y no puedo decírtelo. William sonrió. Hermione miró a su alrededor, preocupándose por su imagen, tuvo que estirar dos dedos y en secreto torcer su cintura. No lo digas. Eh. No te lo diré si te mato. William tomó la mano temblorosa de Hermione. En este momento, tres estudiantes vestidos con ropa descuidada se acercaron directamente a ellos, mostrando sonrisas siniestras. Dos hombres y una mujer. Elena Caslana puso las manos en las caderas, levantó la barbilla y estiró su pecho plano y hundido, sin cubrir su pecho plano. ¡Qué hombre más guapo, este es mi pollo gordo! Lo digo en serio. Desde hoy, Stark es mi pareja de baile de Navidad. Mirando a Hermione desafiante. Irving Mason y Mark Anclean también la miraron. Hogwarts tiene una serie de trucos profesionales. A veces eran mortífagos, a veces eran magos oscuros. Ocasionalmente aparecen hombres lobo, vampiros y dementores. Pícaros, bribones locales, pícaros, bárbaros rusos, advenedizos estadounidenses, soldados franceses, estudiantes de Slytherin, es aún más una interpretación de tres puntos. Este grupo de basura también recolecta dinero y se convierten en actores en todas partes. Por ejemplo, ahora, está jugando a un pícaro en sus verdaderos colores. La mano de Elena casi tocó la cara de William, y justo cuando estaba a punto de limpiarle el aceite, el héroe finalmente apareció. Vi a Krum caminando rápidamente. Cuando vio a William junto a Hermione, un rastro de tristeza y pérdida brilló en sus ojos. Pero no importa, contrató a un grupo de drag profesionales, para que lo ayuden a crear el ambiente. Krum escuchó a Harry. La invitación debe ser cuidadosa, prestar atención a la atmósfera, prestar atención a la hora, él lo creía. ¿Cómo cultivar la atmósfera? Por supuesto, un héroe salva la belleza. Entonces ni siquiera tuvo que sacar su varita, lanzó hechizos sin varita y la levantó con una mano desde una distancia de 7 u 8 metros. Mason parecía haber sido golpeado por los mordiscos de Arvada, sus pies se levantaron del suelo y golpeó el bote de basura. Krum volvió a saludar suavemente, y Karma cayó al suelo, luego gimió de dolor. Elena es la más exagerada. Mientras vuela boca abajo, todavía grita profesionalmente. Definitivamente regresaré. La boca de Hermione se torció y apartó la cabeza para no mirar a estos idiotas. William estiró su mano para apretar la barbilla de Hermione, giró suavemente su cabeza hacia atrás y dijo con una sonrisa. Parece que Krum está aquí para invitarte. Sí, sí. Es una pena que ya sea tuyo Hermione se tapó la boca y sonrió. Ver la intimidad entre Hermione y Stark rompió el corazón de Krum. No es lo mismo. Él, ya no confía en Harry. William de repente estiró sus brazos alrededor de la esbelta cintura de Hermione y declaró su soberanía en público. Hermione es mi novia y mi pareja de baile. Así que no la vuelvas a invitar y no me invites a mí. 
Daphne, que se había enredado con su hermana durante varios días antes de deshacerse de su hermana, se apresuró a invitar a William y acaba de escuchar las malas noticias. Se paró en el pasillo con flores de pera y lluvia, y finalmente incluso se agachó y lloró, luciendo muy lamentable. Todos los estudiantes varones que tuvieron la suerte de ver esta escena expresaron su enfado con William, que estaba muy lejos, Scumbag. Krum miró a Daphne y descubrió que la chica también era bonita. Se acercó y estaba a punto de hablar cuando escuchó una palabra fría. Rodar. El día antes de Navidad, los profesores tomaron los prefectos y armaron la escuela con luces de colores. Los pasamanos de las escaleras de mármol están cubiertos con bolas de cristal de varios colores, a ambos lados del alero aparecen una gran cantidad de carámbanos que nunca se derriten. En la entrada del auditorio se colocan cuatro gigantescas esculturas de hielo. Águila, león, tejón y serpiente. Como dioses de cuatro puertas. También hay doce robustos árboles de Navidad en el auditorio, decorados con varios artilugios. Desde acebos relucientes hasta búhos dorados que cantan. También se presentan nuevos fluorescentes patrocinados por Akali Mystery Shop, que huelen cremosos. Muchos estudiantes están robando comida, pero después de comer, seguirán eructando. Las armaduras también están encantadas y cantarán villancicos cada vez que pase alguien. Había grandes copos de nieve flotando en el auditorio, y la temperatura en la habitación era tan alta que no se derretían, pero cuando caían sobre las cabezas de todos, desaparecían automáticamente. El carruaje azul claro de Beauts Buttons también fue redecorado y la campana fue reemplazada por una gran linterna azul. Desde la distancia, parecía una gran calabaza helada en invierno, y la casita de pan de jengibre espolvoreada con azúcar glase junto a ella era la cabaña de troncos de agrid. Además de estos atuendos bastante escandalosos, comenzaron a circular muchos rumores en la escuela. Por ejemplo, Dumbledore compró 80.000 barriles de hidromiel con sabor a la señora Rosemerta con Trebro Amsticks. La escuela compró a Cali Mystery Shop, 6 millones de fuegos artificiales especiales. La profesora McGonagall compra 100 millones de viales de Filiantus para cada estudiante de Akali Mystery Shop. Estos son solo anuncios suaves, todos difundidos por la marina. Pero no hay manera, todos creen esto, las ventas de la tienda misteriosa de Akali han aumentado mucho. En la mañana de Navidad, William se despertó temprano en la mañana. Este año, tiene más regalos y todo el dormitorio está amontonado. Bobotea durmió profundamente y sintió que se levantaba la colcha, maulló insatisfecho y luego perforó hacia el área cálida. William empujó su trasero gordo e instó. Levántate rápido, te bobo. Tienes muchos regalos de Navidad. Bobotea yacía perezosamente en la cama, enrollaba las orejas, maullaba un par de veces con impaciencia y luego se acurrucaba en una bola de carne. Parece no su frase a la Oksu, como si dijera. Y dejar que yo, el dueño del gato, mueva sus patas... ¿De qué sirve tu oficial de pala de mierda? Realmente solo tienes dos habilidades. ¿Alimentar y palear mierda? Al ver que Bobotea estaba tan frío, William se frotó la cabeza vigorosamente. El gas despertador del té Bobo salió inmediatamente. Está realmente lleno de resentimiento. Te quedas con Hermione todas las noches y no regresas hasta tarde en la noche. Fui despertado por ti, sin mencionar que dormí contigo por la noche. Ahora que has terminado de dormir conmigo, sigues jugando conmigo por la mañana. Los gatos realmente no tienen dignidad. Bueno, puedes simplemente abofetearlo, barbilla, bien, bien. William lamió la naranja gorda por un rato, y estaba un poco aburrida, así que la ignoró. Como Bobotea no se levantó, William iba a darle sus regalos de Navidad a los gatos de Hermione y Anne. No hay problema con Bobotea, y Bobo y Pineapple Eat también estarán felices. Después de todo, fue un regalo de mi anciano padre. Después de ponerse de pie y vestirse, William comenzó a desenvolver los regalos. Como de costumbre, el chocolate y varios dulces no se ven, y muchos de ellos están mezclados con agentes de fascinación. Por supuesto, muchas de las pociones de fascinación se venden en Akali Mystery Shop. Así es, Akali Mystery Shop ha monopolizado la industria erótica. Reclutan magos con tanto salario, y no es en vano. Las fans femeninas compraron su poción de amor y se la dieron a William. Está lleno de trucos. Aparte de los chocolates, el regalo favorito de los fanáticos son los libros. Libros de interés, William se quedará. Si no está interesado, lo venderá directamente a la librería Lien a un precio bajo. ¿Le gusta leer libros? Sí, pero no le gusta leer libros como Abin el joven mago y la joven madrastra de Merlin. Por el contrario, a los compañeros de habitación de William les gusta mirar, como Bradley, son fieles seguidores. Incluso anotó el título de cada capítulo, algo así como una casera. Lo que más le gusta decir es, 
las notas del mago Abin no son muy buenas. William tampoco entendió y no se atrevió a preguntar. Cada Navidad, lo que más espera es el regalo de Dumbledore. Las cosas que envía el director siempre son valiosas e interesantes. Este año tampoco decepcionó a William, quien envió un delicado pensadero. Los pensaderos son artículos mágicos extremadamente preciosos que pueden almacenar y ver recuerdos. William había envidiado durante mucho tiempo el pensadero en la oficina del director. Pero eso es propiedad de la escuela, reservada a los directores de las sucesivas generaciones. Entonces, lo que Dumbledore envió fue su propia colección. El profesor Snape todavía era tacaño este año, enviando tres gotas de poción como de costumbre, marcadas con una poción de buceo. Desde un punto de vista medicinal, esta es una poción que es aún más útil que las branquias, y puede respirar bajo el agua. Lo más importante es que los materiales sean baratos y requieran mucho tiempo. William no entendía por qué el profesor envió esta poción. No planeaba volver a meterse en el lago negro. Este año, el regalo de William al profesor Snape fue otro champú. Sin embargo, esta vez fue su champú de huevo de serpiente pájaro mejorado. El olor es un aroma especial de lirio. El regalo de Navidad de William para muchas personas es el champú. Este es un champú modificado para Hermione. Lo que le dio a Dumbledore fue el sabor a frambuesa, con la esperanza de que el director no lo bebiera como jugo de frambuesa. También le dio a Berford, champú con sabor a lana. Le di a la señora Máxime el champú con sabor a berenjena, espero que le guste. Además, a la profesora Balbuceo le gustan las papas fritas con sabor a pepino, y William también le envió champú con sabor a pepino. En un país extranjero, debería estar muy feliz de recibir el regalo de William. Sirius envió un antiguo libro de magia, escrito en papiro, en latín antiguo. Este libro mágico tiene una larga historia, aún desde la época romana. En ese momento, el idioma más poderoso de Europa era el latín. Porque esta lengua muerta era la lengua franca del imperio romano. El libro presenta mucha magia ofensiva, que es muy valiosa. Esto se parece a Sirius, encontrado en su antigua casa ancestral. Este tipo de libro agotado, incluso Dumbledore puede no tenerlo. Después de todo, se transmite a través de la historia familiar. Comparado con la historia familiar, hay realmente pocos que puedan compararse con la familia Black. Muchas familias de sangre pura del mismo nivel que en ese momento perecieron hace mucho tiempo, y solo él continúa en pie. Entonces, Sirius es realmente un perro Big House Black. El regalo de Hibiscus es un álbum de fotos de madera de Osmantus muy delicado. Cuando William lo abrió, descubrió que era desde su nacimiento hasta su decimoséptimo cumpleaños, todas las edades. Lo que William le dio a Fleur fue una joya preciosa hecha por el duende. Un collar de zafiros. Terene y envió un modelo de madera de la Basílica de San Marcos. William le dio a Terene y la espada de alquimia que Dumbledore le había dado. Miró a su alrededor y no vio el regalo de Navidad de Hermione. William recordó que ella tampoco recibió ningún regalo de Navidad en su segundo año. Aunque ella insistió en regalarlo, William no sabe ahora qué es exactamente lo que le dio. Después de empacar los regalos, William descubrió que era casi mediodía, así que se levantó y caminó hacia Gryffindor. La contraseña reciente de la casa Gryffindor siempre está cambiando, era un sapo hace unos días, y hoy ha cambiado a no extraños para entrar. Ni siquiera sé quién está protegiendo. Por supuesto que es para prevenir a los holgazanes y otras personas después de escuchar la orden de William, la señora gorda se rió y se volvió hacia adelante. La profesora McGonagall dijo que todas las chicas buenas de nuestro hospital fueron llevadas por el patio exterior. Debemos evitar que alguien entre. Oh, eso no tiene nada que ver conmigo, William sonrió con confianza. No soy una persona ociosa, y no soy esa persona. No, William, eso es lo que dijo la profesora McGonagall. La señora gorda estaba sentada en el marco de la foto, desempacando el chocolate borracho y dijo. Ella dijo, si envías a Hermione de regreso en medio de la noche en el futuro, te romperás las piernas. William dijo sin palabras. Está bien no quejarse. Sí, sonrió la gorda, pero ¿quién te obligó a no invitarme al baile? William puso los ojos en blanco, durante el baile, sostenía un cuadro. Es como una reliquia. Qué imagen tan espeluznante. Además, no puedo devolverlo en medio de la noche, eso es fácil de hacer. Si es demasiado tarde en el futuro, no dejaré que Hermione regrese. La sala de los menesteres también permite dormir. Ve directamente a la raíz del problema. William rápidamente siguió el pasillo y entró al salón, donde vio a los gemelos, Harry y Ron sentados en el sofá. Harry parecía somnoliento, dormitando constantemente. ¿Puede tener sueño? 
Se dice que en un sueño hay de todo, siempre ha querido soñar con el otoño, pero anoche volvió a soñar con Tommy y lo despertaron varias veces. Sin mencionar la mala calidad del sueño, y Dobby lo despertó por la mañana para darle un regalo de Navidad. Estoy tan cansado. Harry nunca había estado tan letárgico y desinteresado en nada desde que supo que Cho había aceptado la invitación de Cedric. Ron miró a Harry en secreto, de repente levantó la mano, se la puso en la cabeza y la apretó con fuerza. Harry se estremeció y finalmente se despertó. Se tocó el cuello casi roto y dijo enojado. Ron, ¿no sabes que aquí es suave y quebradizo? También es muy fácil de romper. Solo tienes que pincharme, no me empujes así, me duele. Está bien Ron se encogió de hombros, sosteniendo su varita, realineando un vestido floral. Ese vestido era la túnica que estaba expuesta en el tren, de la que Malfoy se rió. Ron pareció encontrarlo feo y estuvo a punto de lanzar un hechizo de corte en los pliegues y el encaje para cortar el encaje. Sin embargo, su hechizo de corte no es muy hábil, y el cuello y los puños todavía están llenos de bordes sin rematar. William se acercó y se sentó en el sofá. William, ¿cómo está el regalo de Navidad de nosotros dos? Fred frunció el ceño y dijo, es un buen libro, ¿no? ¿Crees que lo necesitaré? William se rió. ¿No puedo manejar a Hermione? ¿Qué libro? Preguntó Harry con curiosidad. Los doce secretos de las brujas fascinantes George parpadeó. Un libro sobre cómo salir y coquetear con chicas. Sí, dijo Fred triunfalmente, así es como llegué a Angelina. Por supuesto, William realmente no lo necesita, tu encanto es suficiente para que Hermione quede fascinada por ti. Harry abrió la boca, él, necesitaba este libro. ¡Excelente! Si ya lo hubiera tenido, definitivamente podría hacer una cita hasta Q, en lugar de ser tan pasivo ahora. ¿Por qué no me diste una copia? Ron levantó la cabeza y se quejó. Soy el hermano menor de ustedes dos, así que dame un regalo de Navidad así. Pensé que sería un poco más caro, o un poco más interesante, Ron, somos lo suficientemente generosos con tu regalo de Navidad George negó con la cabeza. Sí, no solo estamos enviando una tarjeta de felicitación escrita a mano, Fred hizo un puchero. Ron, realmente te tengo. Envío una tarjeta de felicitación para Navidad y usé papel pergamino, es tan vergonzoso que nos dejes enviar objetos de valor. ¿Dónde está la cara? ¿Sabes, a dónde se fue todo mi dinero de bolsillo? Ron los miró fijamente a los dos. No tomes esa actitud, Ron George sacudió su dedo. Ambos te ayudamos a pagar la deuda, de lo contrario, todavía debes muchos galeones. Me he convertido en un curandero para ti también. Ron miró a George. Está bien, ¿has encontrado a tu compañero, Ron? Se rió Fred. Recuerdo que los Warriors van a liderar el baile. No vengas, eres solo tú. Por supuesto, la vender. Dijo Ron triunfalmente. Se lo acabo de decir esta mañana, e inmediatamente abandonó a Seamus y quiso unirse a mí. Fred levantó la frente y suspiró. Realmente no sé lo que piensas. Lo que queremos saber es, ¿cómo podría ser? ¿Qué quieres decir? Preguntó Ron, frunciendo el ceño. ¿Tuvo la vender un accidente automovilístico o algo así? Preguntó George. ¿Qué? ¿Cómo pudo tener un daño cerebral tan extenso, renunciar a Seamus y aceptar tu invitación? Fred negó con la cabeza. George gritó de repente. Ten cuidado. Ron agitó su varita, lanzando un hechizo cortante a Fred con saña. Fred agitó su varita perezosamente y el hechizo se levantó. En ese momento, la puerta de la sala común se abrió de golpe. Seamus entró enojado. Ron, ¿invitaste a la vender? Exclamó. Así es, hermano Ron se sonrojó y mintió. Solo invité casualmente, pero ella accedió, pero ella me lo prometió a mí primero. Seamus lo miró enojado. Pero, la vender dijo que nunca te prometió nada, murmuró Ron. Ibas a ir a la fiesta de Navidad con ella, pero ella nunca dijo, solo una amiga, es un hombre libre, Seamus saltó de repente y golpeó a Ron en la cara. Ron apretó el vestido, gritando y tapándose la cara con las manos. Los gemelos no se levantaron, solo se sentaron torpemente donde estaban. Ron corrió hacia el dormitorio y Seamus lo persiguió. Harry lo pensó e inmediatamente lo siguió para evitar que Seamus siguiera golpeando a Ron. Aunque también quería golpear a Ron, después de todo, lo que hizo fue muy poco amable, pero... Bueno, uno es el mejor amigo y el otro es un compañero de cuarto, Harry también es un hombre. Ron y Seamus luchan por la vender al mediodía, el rumor se propagó rápidamente en Hogwarts. Como alguien que presenció todo el asunto, William en realidad no pudo refutar después de todo, la razón de la pelea de Ron y Seamus fue realmente por la vender. Durante el almuerzo, ni Ron ni Seamus aparecieron, lo que confirmó aún más la noticia. Harry tampoco vino. 
Como resultado, el rumor se convirtió rápidamente en una historia de tres hombres que luchan entre sí y se ponen celosos. En cuanto a la vender Brown, la heroína involucrada, parece muy feliz y se muestra a los demás en todas partes. Ya sabes, ser famosa como Hermione no dejaba que otros pelearan por ella, era hermosa como Hibiscus, y tampoco había un trato tan exagerado. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con William y Hermione. Punto después del almuerzo, los dos se escondieron en la sala de los menesteres. Hermione todavía estaba trabajando en el huevo de oro y se le ocurrieron otras ideas. Pero ninguno de ellos tuvo éxito, en cambio, William estaba exhausto. A las seis en punto, Hermione echó a William. Me estoy preparando para el baile, dijo, mirando hacia arriba. Bueno, ¿necesitas dos horas? Dijo William confundido. Sí, sí, a las chicas les toma tiempo vestirse bien, Hermione sonrió dulcemente. William, simplemente no quería disfrazarme antes, pero tienes que aprender a adaptarte en el futuro. Bueno, de hecho, puedo esperarte aquí, William sonrió. No. Necesito tomar un baño, la boca de Hermione se curvó ligeramente, pero dijo deliberadamente con una cara severa. ¿Por qué, quieres tomar un baño conmigo? No es imposible. William murmuró para sí mismo. Hermione estiró un dedo, tocó suavemente a William y sonrió con coquetería. Está bien, date prisa, ven a buscarme al baile. La chica se puso de puntillas, besó la frente de William y lo empujó fuera de la sala de los menesteres. El lujoso vestido de fondo blanco está tejido con pelo de unicornio y seda de araña de ocho ojos, adornado con una gran cantidad de hilos de oro y plata. El material solo es caro, sin mencionar que el diseño y la fabricación de todo el vestido aún está en manos de la señora Mocking. Ahora, se usa muy bien en el cuerpo de William, mostrando su figura esbelta. Después de cambiarse de ropa, William caminó hacia la sala de los menesteres unos minutos antes de la hora acordada. Empujó la puerta y descubrió que la decoración de la habitación había cambiado ligeramente. Un tocador tallado estaba en el centro de la habitación, y Hermione estaba sentada en una silla suave, vistiéndose frente al espejo. ¿Se acabó el tiempo tan pronto, William? Su voz era suave y cerosa, con un toque de pánico. No, todavía hay un poco de tiempo, llegué temprano y Lian se acercó. Bueno, yo también estoy mejorando. Hermione se levantó lentamente y se giró para mirar a William. Se quedó atónito por un momento. Hermione lució un precioso vestido azul claro bordado con un collar de cuentas, un collar de rubíes y aretes de diamantes. Su cabello ya no estaba despeinado, sino suave y brillante, recogido en un elegante moño. Ella también usa una pequeña tiara de plata engastada con 12 radiantes diamantes en forma de lágrima. Este es un casco hecho por Goblins. Durante las vacaciones de verano, cuando el dúo de cobro de deudas fue a Gringotts a cobrar deudas, a la niña le gustó y William lo compró. En ese momento, al ser observada así por William, Hermione se sonrojó, se levantó la falda, bajó la cabeza y dijo en voz baja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es feo? No, no, yo solo. William tartamudeó un poco cuando habló por primera vez, no cuando había visto a Fleur, o al inigualable vampiro de balbuceo. Solo que... Hermione caminaba ligeramente con las manos detrás de la espalda, exudando un aroma seductor. El sabor, fragante pero no graso, es simplemente fascinante. En este momento, el rostro sonrojado de la chica es aún más encantador. ¿Bonita? Hermione se tocó la cara caliente. William sostuvo la pequeña mano de Hermione que acariciaba su mejilla y amasaba inconscientemente. Bonita, eres la chica más hermosa que he visto en mi vida. No lo creo. Hermione parpadeó y se sonrojó. La tía Liana me dijo que los niños no pueden creer nada, especialmente los que aman. También me dijo que te vigilara de cerca, que no te dejara, escapar. Olvida la oración anterior, solo recuerda la última oración William miró fijamente el hermoso rostro de Hermione. Hermione, que estaba bien vestida, era incluso más hermosa que Fleur por tres puntos. La niña bajó la cabeza, luego levantó la cabeza para mirarlo, asintiendo con seriedad. No te preocupes, nunca te desharás de mí en tu vida. Te seguiré a donde sea que vayas. Probablemente no estaba acostumbrada a decir palabras de amor tan directas, los ojos y las mejillas de Hermione casi goteaban agua. William le pellizcó la nariz y dijo con una sonrisa. Vamos, es hora de que vayamos al baile. Eres la guerrera, la heroína de la noche, y no puedes llegar tarde. Hermione tarareó dócilmente y suavemente tomó el brazo de William. La entrada al auditorio ya estaba llena de estudiantes. Ya no todos visten túnicas negras de color azul, sino que visten túnicas coloridas. Las chicas son Ying Ying Yang Yang, que dedica todos sus esfuerzos a vestirse y lucir las joyas más preciadas. 
Harry se paró entre la multitud, buscando la figura de Kyu. Aunque Kyu no es su pareja de baile, pero mirando desde la distancia, estaré satisfecho esta noche y podré dormir bien. Harry, ¿qué estás buscando? Preguntó Parvati, frunciendo el ceño. La pareja de baile de Harry, Parvati, es una hermosa bruja india. La chica vestía una túnica rosa chillona, su cabello negro azabache estaba trenzado con cintas doradas y brazaletes dorados brillaban en sus muñecas. Se ve hermoso y tiene un sabor a curry. Estoy buscando a Ron, mintió Harry. Ron, ¿ha encontrado un compañero? Se regodeó Parvati. Escuché que tuvo una pelea con Seamus. Harry avergonzado. Lo encontré, es la vender. Parvati también tiene una hermana menor llamada Padma, una estudiante de Ravenclaw. Las dos son un par de hermosas hermanas y hermanas. Harry originalmente quería que Padma fuera la pareja de baile de Ron, pero ella se negó rotundamente. La razón es que no me gustan los magos oscuros. Por lo tanto, Ron irá a la vender. Harry miró a su alrededor de nuevo y no vio a Seamus. Probablemente no vino al baile porque no tenía pareja. Por trágico que parezca, lo bueno es, que no peleará con Ron en el baile. Ron, aquí. Harry saludó de repente. Ron se acercó, retorciéndose, llevaba un vestido largo de terciopelo morado con mohosos volantes alrededor del escote. La banda estaba con él. La vender vestía una túnica roja brillante y un lápiz labial espeso. La base en la cara también es espeluznante, por lo que el cuello y la cara son dos colores obvios. Se aferra al costado de Ron, sonriendo apasionadamente, sosteniéndolo en un abrazo de oso. Desde la distancia, parecía que la vender estaba sosteniendo la cabeza de Ron en su brazo. Harry sintió la vergüenza de desbordar la pantalla para Ron, pero la vender seguía parloteando. Roro, parece que Seamus no vino, así que ustedes dos no podrán pelear. Las palabras de la vender no se podían escuchar si estaba feliz o decepcionado. Pero su expresión parece, decepción. Ella también vio a Harry y volvió a preguntar. Lolo, es Harry, él no peleará contigo, ¿verdad? La gente tiene miedo. Los ojos de Ron no miraban a la vender, sino a la multitud. De repente dejó de moverse y miró fijamente a la puerta de madera. Por un momento, no solo él, sino casi todas las brujas y magos miraron hacia la puerta y luego abrieron la boca. Un par de jóvenes brujas y magos entraron. El espeso y brillante cabello castaño oscuro de William estaba suavemente rizado y sus pupilas verde oscuro brillaban como esmeraldas. Llevaba una túnica de oro blanco extremadamente hermosa y, aparte de eso, apenas se arreglaba mucho. No hay engorroso ni engorroso como usar un anillo o un collar, pero es más suave y atractivo. Muchas personas reconocieron a William de un vistazo, y cuando se giraron para mirar a la chica que estaba a su lado, estaban un poco perdidos. Hermione era como una princesa, con una corona y hermosas joyas, emitiendo una luz plateada. Cuando caminaba, el largo vestido azul se extendía capa por capa, como una tímida peonía dorada esperando ser liberada. William y Hermione caminaron uno al lado del otro, con un poco de talento, y caminaron directamente hacia el auditorio. Al pasar junto a Ron, abrió la boca y pareció querer decir algo, pero William y Hermione no parecieron notarlo y se acercaron directamente. La vender ya no puso sus brazos alrededor de Ron, sus ojos estaban aturdidos, mirando directamente a William. ¡Qué hombre tan guapo! Luego calumnió celosamente, qué lástima, un hombre tan excelente es en realidad el novio de Granger. Y el hermoso vestido, los diamantes que brillan escandalosamente. Tan agrio. Simplemente sangrado estomacal agrio. Rollo, yo también quiero. El baile estaba a punto de comenzar, y Filch, todavía con la lista en la mano, estaba impaciente en la puerta llevaba un smoking viejo y bastante anticuado con un lazo. Filch debe asegurarse de que ninguno de los estudiantes menores de edad pueda ingresar al auditorio. Después de todo, el baile de Navidad es solo para estudiantes de cuarto grado en adelante. Si eres menor de edad y no estás invitado, no puedes ingresar. Miró la hora, un poco irritado. Escasos y escasos, siempre habrá unos cuantos alumnos que lleguen sin prisas. Filch también quería ir al baile y la señora Peace tenía un vals de amor. Filch sostuvo la lista y miró con saña a los estudiantes. Justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, un joven mago se acercó. Filch estaba un poco aturdido y se frotó los ojos vigorosamente. Vi a William Stark venir y cargaba a una niña que solo tenía años. ¡Feliz cumpleaños! Stark, ¿no acabas de entrar con Granger? Preguntó Filch con cautela. William puso los ojos en blanco y dijo astutamente. ¿No puedo tener dos parejas de baile? Pero, ¿esta chica aún no ha entrado a la escuela? Filch miró a Gabriel. Su implicación es, tan pequeña, ¿puedes hacerlo? Bestia. Simplemente me gustan los pequeños, ¿no? Dijo William con confianza. 
Gabriel también asintió vigorosamente, tratando de caminar de puntillas, ávido del brazo de William. Pronto los dos entraron sin problemas. Gabriel susurró. Annie, ¿está realmente bien? ¿Se enojará William si lo descubren? Mi hermano no lo hará, pero Hermione podría romperme la pierna, así que ten cuidado de que no se entere. Annie dijo, poniéndose una máscara y otra para Gabriel. Fue un regalo que Hermione le trajo de Venecia. Me resultó útil. Espero que la pases bien esta noche, Annie jura, solo que esta vez.